Was mir an Uniboard sehr gut gefällt, ist die Möglichkeit, zum Beispiel mit PDFs oder mit PowerPoints zu arbeiten und diese in das, die Software zu importieren. Und dann ist, die, ist man in der Lage, an einem Whiteboard für sein Publikum direkt zu präsentieren und ähm, in die verschiedenen Dokumente hineinzuschreiben. Oder sogar hier direkt zu vergrößern, um dann näher hineinzugehen. Hinein ich habe hier eine uralte Entscheidungsmatrix aus äh, einer Zeit von vor vier Jahren einfach mal importiert als PDF. Fand ich sehr schön. Und ich kann jetzt hier also sagen, okay, wir haben, was haben wir denn hier? Achso, das ist ja eine Entscheidungsmatrix. Also das heißt, wir müssen erstmal unsere Gewichtung vornehmen. Stellen Sie sich vor, A, B, C, D und E sind ähm, Entscheidungskriterien, mit, äh, die ich jetzt gewichten muss. Und ich nehme es einfach mal vor. Ähm, irgendwelche Zahlen, ist ja ganz egal. Und Sie sehen, ich kann hier also wunderbar reinschreiben. Und äh, wenn ich jetzt hier Punkte für verschiedene Alternativen verteile, also zum Beispiel ähm, das Kriterium wird zu 3 von 5 Punkten äh, erfüllt und bei Alternative 2 zu 4 von 5 Punkten und bei Alternative 3 zu 0 von 5 Punkten, bei Alternative ähm, 4 dann eben ein Punkt von 5 möglichen Punkten. So, das Ganze wird dann mit der Gewichtung multipliziert. Da haben wir hier 3 mal 3 ist 9. Dann haben wir hier 4 mal 3 ist 12 und äh, ja, 3 mal 0 ist 0 und das hier wäre 3. So und so könnte ich hier also die ganze Matrix ausfüllen und könnte damit meinem Publikum erklären, was ich da eigentlich mache mit so einer Entscheidungsmatrix und das Ganze über die Podcast-Funktion von Uniboard auch einem größeren Publikum im Internet präsentieren. Das finde ich sehr spannend und deshalb werde ich mir diese Software wahrscheinlich auch kaufen. Ich teste sie ja gerade, deshalb sehen Sie auch so eine Werbeeinblendung in diesem Video.